jak podczas wojny traktowano erotykę. Czy nasi dziadkowie lub pradziadkowie znajdowali czas oraz ochotę na tego typu przyjemności? Odpowiedź na to pytanie jest nie tylko prosta, ale i zaskakująca. Tego typu lektura była bardzo popularna, mimo że funkcjonował tylko jeden tytuł. Był wydawany z inicjatywy Niemców, a jego treść wzbudzała niemałe kontrowersje. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o miesięczniku Fala, który z powodzeniem możemy określić mianem okupacyjnego playboya. Wśród gazet i czasopism wydawanych przez Niemców, czyli tzw. gadzinówek, znajdowała się grupa tytułów, w którym przypadła rola bycia czymś w rodzaju pism społeczno-kulturalnych. Tytuły te wyróżniały się na tle pozostałych gadzinówek przede wszystkim licznym materiałem parakulturalnym, rozrywkowym oraz bogatym materiałem ikonograficznym. W tytułach tych można było odnaleźć zdjęcia, różne reprodukcje oraz rysunki. W skład wspomnianej grupy wchodziły cztery periodyki. Tygodniki Ilustrowany Kurier Polski oraz 7 dni, a do tego miesięcznik Co miesiąc powieść oraz tytułowy Playboy, czyli właśnie Fala. Pierwszy numer Fali został wydany w maju 1940 roku, ostatni znany w kwietniu 1943 roku. Prosta matematyka wskazuje, że ukazało się 36 numerów. W 1940 roku 8, następnie w 1941 i 1942 roku łącznie 24, a w 1943 roku już tylko 4. Mimo stosunkowo niewielu numerów, do naszych czasów zachowało się bardzo mało egzemplarzy pisma, nie mówiąc już o kompletnych kolekcjach. Pismo wydawano głównie w Warszawie oraz innych większych ośrodkach. Jego nakład wynosił od 10 do 30 tysięcy egzemplarzy w postaci bogato ilustrowanych i zaopatrzonych w barwną okładkę 40-stronicowych, a od 1941 roku 48-stronicowych zeszytów formatu 24 na 17 cm. Cena pojedynczego numeru wynosiła 2 zł, co powodowało, że Fala była najdroższą polskojęzyczną gadzinówką w Generalnym Gubernatorstwie. Redaktorem naczelnym miesięcznika oficjalnie był Teodor Piekarski, który w rzeczywistości posiadał imiona Gustaw Becker Enderman. Jako redaktor naczelny gorliwie wypełniał dyrektywy niemieckie, aby Polaków utrzymać na jak najniższym poziomie kulturalnym. Polskie podziemie odkryło, że na co dzień pismem kierował polski dziennikarz i kolaborant Ludwik Ziemkiewicz, zatrudniony formalnie na etacie sekretarza redakcji. Skład zespołu redakcyjnego Fali nie był poza tym znany, ale prawdopodobnie rekrutował się z tego samego kręgu dziennikarzy, na którym bazowały wcześniej wspomniane tytuły, czyli Tygodnik 7 dni oraz Miesięcznik co miesiąc powieść. Głównymi autorami tekstów znajdujących się w miesięczniku byli ludzie raczej nieznani przed wojną. Wynikało to przede wszystkim z faktu braku posiadania talentu literackiego. Tym niemniej podczas okupacji wykazali się na tyle daleko posuniętą gorliwością i konformizmem względem okupanta, że znaleźli swoje miejsce właśnie w miesięczniku Fala. Spośród wszystkich autorów należy wymienić tych bardziej znanych, jak Alfreda Szklarskiego, który wydał podczas okupacji jeszcze kilka książek, oraz Helenę Wilgomasową, jedną z najbardziej płodnych autorek tekstów w gadzinówkach. Obojga autorów sądzono zresztą po wojnie za kolaborację. Prawą graficzną zajmował się skądinąd utalentowany i bardzo dobrze wykształcony grafik Kazimierz Mann, który swoje prace wystawiał jeszcze przed wojną, a na konkursie w Nowym Jorku zdobył nawet złoty medal. On również odbywał karę więzienia z wyroku powojennego sądu. Fala powszechnie jest uważana za magazyn warszawski. Faktycznie miesięcznik był drukowany przy ulicy Marszałkowskiej 3. Drukarnia była jednak filią koncernu Zeitung Sferla Krakow Warszaw z siedzibą w Pałacu Prasy, mieszczącym się przy ulicy Wielopole w Krakowie. Koncern ten odpowiadał zresztą za obecność wszystkich tytułów w Generalnym Gubernatorstwie. Co znajdowało się w fali? Przede wszystkim proste utwory literackie, humoreski, wierszyki, anegdoty, ciekawostki geograficzne, czasami konkursy dla czytelników oraz proste formy aktywności intelektualnej, takie jak krzyżówki czy rebusy. 
Interesującym z punktu widzenia badań nad modą był dział kobiecy, w którym odnaleźć można publikacje dotyczące nowych trendów oraz porad kosmetycznych. W fali pojawiały się bogato zaopatrzone w fotografie niewielkie artykuliki, notatki, porady oraz życiowe wskazówki, mające przedstawiać falę właśnie jako periodyk związany z kulturą. Często pisano o tańcu artystycznym, sztukach plastycznych, teatrze, filmie oraz cyrku. Warto przy tym odnotować, że fala nie przekazywała w zasadzie żadnych aktualności. I nie chodzi mi tutaj o wydarzenia czy fakty polityczne, tudzież militarne, ale nie pojawiały się tam nawet żadne recenzje książek czy informacje związane z szczątkowym życiem kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa. Poza zainteresowaniami miesięcznika pozostawała również muzyka. Redakcja unikała również przedstawiania nawet sfałszowanych realiów rzeczywistości Generalnego Gubernatorstwa. Wszelkie materiały miały służyć relaksowi i prymitywnej rozrywce, zupełnie poza przestrzenią toczącej się wokół wojny i okupacji. Zawarte w fali utwory literackie były bardzo prymitywne, pozbawione warsztatu, pozbawione kontekstu, najczęściej oscylujące gdzieś w tematyce erotyczno-miłosnej. Zresztą przeczytajmy sobie chociaż fragment jednego z takich utworów. Między nami nie było nic, prócz ciał gorących, a nad nami noc parna i wonna i majowa. Nocny motel skuszony blaskiem pierś twą trącił, a potem była miłość i miłość była znowu. Nie trzeba być amatorem poezji, aby dostrzec brak jakiejkolwiek wartości zaprezentowanego utworu. Nie ukrywam, wybrałem najgorszy fragment z tego numeru, ale nie oznacza to, że stanowi on jakikolwiek wyjątek. W fali ukazywały się czasami reportaże, jak na przykład obecny w posiadanym przeze mnie numerze artykuł poświęcony Filipinom. Co jednak interesujące, mimo fotografii przedstawiających ludność na raczej prymitywnym poziomie rozwoju, w tekście nie odnalazłem przytyków rasowych czy określeń powszechnie odbieranych za szowinistyczne lub rasistowskie. Jedynie informacja o utracie tych ziem przez USA na rzecz Japonii przypomniała o trwającej wojnie i ideologii niemieckiego okupanta. Czymś, co zwraca uwagę w fali i jest stosunkowo istotne pod względem badania życia codziennego Polaków w Generalnym Gubernatorstwie, są reklamy. Jedna z nich w czerwcowym numerze z 1942 roku jest o tyle interesująca, co bezczelna, a na swój sposób nawet przerażająca. Możemy bowiem odnaleźć reklamę Domu Plastyków, czyli kawiarni przy ulicy Łobzowskiej 3. Moje zaskoczenie wynikało z tego, że reklama ukazała się niedługo po jednym z bardziej dramatycznych wydarzeń w historii polskiej kultury, które rozegrało się właśnie pod wspomnianym adresem. W kwietniu 1942 roku Niemcy aresztowali przebywających tam artystów, których miesiąc później rozstrzelano w obozie Auschwitz. Doprawdy ciężko wyobrazić sobie większą bezczelność redaktorów fali. Powszechnie sądzi się, że ze wszystkich kulturowych tytułów wydawanych w Generalnym Gubernatorstwie fala stała na najniższym poziomie – redakcyjnym, dziennikarskim oraz literackim. Ale bądźmy realistami, nie o teksty tutaj chodziło. Najbardziej charakterystycznym elementem fali była jej zawartość ikonograficzna, a mówiąc wprost – zdjęcia kobiecych aktów. Fakt ten stanowił główny powód dla kupowania miesięcznika. Szczególnie, że treść zdjęć była jak na ówczesne czasy bardzo odważna, choć z dzisiejszej perspektywy raczej pruderyjna. Warto jednak zauważyć, że przed wojną, mimo funkcjonowania różnych tytułów erotycznych, żaden z nich nie przedstawiał tak odważnie nagich białych kobiet. Zdjęcia aktów zamieszczane były w każdej edycji miesięcznika, posiadając przy tym tendencję wzrostową. Podczas gdy w 1942 roku pojawiało się około kilkunastu tego typu fotografii, o tyle w 1943 roku można było ich odnaleźć już kilkadziesiąt. Redakcja miesięcznika starała się jednak uniknąć oskarżeń o szerzenie pornografii, w związku z czym zdjęcia kobiet umieszczano zazwyczaj w takim kontekście, aby te stanowiły coś w rodzaju materiału poglądowego dla tekstów związanych z tańcem, modą czy ogólnie kobiecością. Dokładne analizowanie tych zdjęć pod kątem erotyki nie ma większego sensu i nie będziemy tego robić, jednakże należy podkreślić, iż fotografie były całkiem nieźle wykonane. Najpewniej w większości wykonywano je na miejscu, czyli w siedzibie redakcji, jednak do końca nie wiadomo, kto mógł być głównym fotografem. Czasami jednak można odnaleźć różne podpisy sugerujące autorstwo, np. podczas sesji plenerowych. Personalia modelek również nie są znane. Warto jednak być uczciwym i podkreślić, że niektóre zdjęcia można uznać po prostu za ładne. Nie wszystkie zresztą ukazywały nagość. Czasem były to perliste uśmiechy dobrze ubranych i uczesanych kobiet, czego nie trzeba przecież odbierać jako ordynarną i demoralizującą erotykę. 
Zapisanie artykułów w fali, podobnie zresztą jak w innych tytułach gadzinowych, groziły bardzo surowe konsekwencje. W kwietniu 1942 roku kierownictwo walki cywilnej wydało obwieszczenie zakazujące Polakom kupowania takich pism jak właśnie fala. Tego samego roku polskie podziemie ujawniło prawdziwe personalie autorów, których napiętnowano i uznano za zdrajców. Podkreślono przy tym, że stracili oni raz na zawsze prawo do życia w wolnej ojczyźnie. Nie oznaczało to niczego innego jak najwyższego wymiaru kary, a każdy z autorów w duchu mógł przygotowywać się na wyrok egzekutywy. Ostatecznie większość poniosła kary kilku lat więzienia po zakończeniu wojny. Falę uczciwie można opisać oraz ocenić tylko ze sprawą przyjęcia kryteriów lat 40. Niewątpliwie pismo było dużo bardziej odważne w treści aniżeli podobne tytuły przedwojenne. Samo wydawanie miesięcznika miało na celu demoralizację odbiorcy oraz kontynuację polityki niemieckiej względem Polaków, aby zorganizować im jak najbardziej prymitywne formy rozrywki kulturalnej. Jednakże z dzisiejszego punktu widzenia bardzo trudno zauważyć jakąś wulgarność miesięcznika, gdy ordynarną nagością jesteśmy obrzucani na co dzień w telewizji i przestrzeni wirtualnej. Ponadto odżegnywanie się od erotyki i postrzeganie ludzi sprzed 80 lat jako ostoje pruderyjności byłoby całkowitą naiwnością. Czymś, co wzbudza w odbiorcy pogardliwy uśmiech są głównie nieudane próby literackie gadzinowych autorów. W żaden sposób nie chcę bronić tytułu, jest prostacki i durny, ale trzeba podkreślić, że nie posiadał żadnej agitacji politycznej. Lektura miesięcznika w żaden sposób nie przybliżała odbiorcy do polityki prowadzonej przez Niemców. Ciężko tutaj odnaleźć jakiekolwiek elementy związane z ideologią III Rzeszy. Trzeba również jasno podkreślić, że fala cieszyła się sporą popularnością, głównie wśród młodzieży. Chyba najlepiej świadczy o tym kiepski stan zachowania egzemplarzy i ogólna niekompletność zbiorów. Numery zostały zwyczajnie zużyte, przechodząc przez okres okupacji, a nie wykluczone, że i po wojnie z rąk do rąk. Sam miesięcznik, mimo wielu minusów, potwornego wręcz poziomu literackiego i bardzo demoralizującej treści, jest w zasadzie jedynym fizycznym źródłem do poznania seksualności mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa. Lektury z oczywistych względów nie polecam. Tym niemniej dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panów Rudolfa Miczkę, Michała Sapkę i Adriana Martynowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.